ನಮಸ್ಕಾರ ಶುಭೋದಯ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯತೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ದಾಖಲಾತಿ ನಮಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ದಾಖಲಾತಿ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳನ್ನು ತಿರುವ ಹಾಕಿದಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ಕುಲಂಕಷವಾಗಿ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಅದನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಓಲೆಗರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಶಿಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಲೋಹಗಳು ಅದು ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪುರಾವೆ ಸಹಿತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಬರವಣಿಗೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಸದೃಢತೆಯನ್ನು ಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಪ್ರಫುಲ್ಲತೆಯಿಂದ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು ಆ ದಾಖಲಾತಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎದೆ ತಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತೇವೆ ಆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮನಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಶುಭೋದಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಚಿಕೆನ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೌದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬರವಣಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾವಾಗ್ಲಾದ್ರೂ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಓದಬೇಕು ಅನ್ಸಿದಾಗ ಅವಾಗ ಆಗುವಂತ ಆನಂದವೇ ಅದ್ಭುತ ಈ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದುವ ಓದುವುದು ಬರೆಯೋದು ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಬರವಣಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಲೇಖಕರು ಸಾಹಿತಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಯುಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಹೊರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಅನೇಕ ಹಿರಿಯ ಲೇಖಕರು ಕೂಡ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಒಬ್ರು ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತವರು ನಮ್ಮ ಶುಭೋದಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಿರುಪರಿಚಯವಿದೆ ನೋಡಿ ಬರೋಣ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೂ ಆಸಕ್ತಿಯೊಂದಿದ್ದರೆ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಲಿತು ಅದರಲ್ಲೇ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಂತಿದ್ದಾರೆ ಗೀತಾ ಬಿಯು ಅವರು ಇವರು ಓದಿದ್ದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಾದರೂ ಕನ್ನಡದೆರೆಗಿರುವ ಆಸಕ್ತಿ ಇವರನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಹಲವಾರು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಂತಹ ಗೀತಾ ಅವರು ಓದಿದ್ದು ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಇವರು ಬರೆದಂತಹ ಹಲವಾರು ಕೃತಿಗಳು ಹಲವಾರು ವಾರಪತ್ರಿಕೆಗಳು ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ ಸೋಲು ಗೆಲುವಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮರೀಚಿಕೆ ಹೊಂಗೆಯ ನೆರಳು ಆಗದಿರಲಿ ಬೆಳಕು ಮುಂತಾದ ಕಥಾ ಸಂಕಲನಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ಇವರಿಗೆ ಕಥಾವಸ್ತುಗಳು ಒಂದು ಕಥೆ ಅಥವಾ ಕಾದಂಬರಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ಮೂಲ ಗುಣ ಓದುಗರ ಗಮನವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಅಂತಸ್ತತ್ವವನ್ನು ತಟ್ಟುವುದೇ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗೀತಾ ಅವರ ಅನಿಸಿಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಟಿವಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಾದ ಮನ್ವಂತರ ಗುಪ್ತಗಾಮಿನಿ ಜಗಳ ಗಂಟಿಯರು ಮುಂತಾದವುಗಳಿಗೆ ಕಥೆ ಹಾಗೂ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಗೀತಾ ಅವರದ್ದಾಗಿದೆ ಹಲವು ಖಾಸಗಿ ಟಿವಿ ವಾಹಿನಿಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಗೀತಾ ಅವರು ಚಂದನ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಶುಭೋದಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇಂದಿನ ಅತಿಥಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಗೀತಾ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಹೌದು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಸದ್ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿ ಬದುಕನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಾಜದ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖವನ್ನು ತೆರೆದಿಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಲೇಖಕಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ ಮಾತನಾಡೋ ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುವಂಥ ಸಮಯ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ಬಿ ಒ ಅಂದಾಗ ಸಡನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಬಿ ಒ ಅನ್ನಂಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎ
ನನ್ನ ಮಗಳು ಮೊಮ್ಮಗಂಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಇಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಇಡ್ತಾರೆ ಅದೊಂದು ಹೊಸ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ತಂದೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ವಿ ತಾಯಿನ ತುಂಬಾ ಸ್ಮರಿಸ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅದು ಒಂದು ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡೋ ವಿಷಯ ಅದು ಅಜ್ಜಿ <laughs> 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 ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿಂದಿದ್ರು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸೋದರತ್ತೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಊರಲ್ಲಿದ್ದ ಸೋದರತ್ತೆ ಮಗ ಇಲ್ಲಿ ಓದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮಗ ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆಂದದ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವ್ರದ್ದು ಏನು ತಾಪತ್ರೆ ಆಯಿತು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವಂತೂ ಆಟ ಆಡಿಕೊಂಡು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ತಂದೆಯ ಒಡನಾಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ತಾಯಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಂದರು ಅವ್ರಗಳದೇ ಜಾಸ್ತಿ ತಂದೆ ದುಡಿಮೆನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದವರು ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿದ್ರು ರಿಟೈರ್ ಆಗಿ ಈಗಿಲ್ಲ ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ತಂದೆ ಹೋಗಿ ಸೊ ಚೆಂದ ಇತ್ತು ಅದು ಒಂಥರ ನಮಗೆ ಓದಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಏನು ಖುಷಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಪಿ ಯು ಸಿಗೆ ಬಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಆರು ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಾನು ಆರ್ಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಅದುವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಸೈನ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಓದಬೇಕು ಬಿ ಎ ಅಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ನೀ ಆರ್ಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆರು ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಖುಷಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವರ ಜೀವನ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ತೋರಿಸೋದಾಗ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಒಂದು ಸಹನೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಗೃಹಿಣಿ ಅಮ್ಮ ಗೃಹಿಣಿ ತುಂಬಾ ಚಂದದ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅಡಾಪ್ಟಬಲ್ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನಾನು ಒಂದು ಸೀರೀಸೇ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದು ಅವರ ಸ್ವಭಾವ ತೋರಿಸೋ ಅಂಥದ್ದು ಆ ಥರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಐವತ್ತಾದರೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ತರಬಹುದು ಅಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ವಾ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಬರವಣಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಮುಂಚೆ ಓದೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವಾಗಿಂದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಬರ್ತಿತ್ತಾ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಹೌದು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿಂದನೆ ಓದೋದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆಲ್ಲಾನು ಅವಾಗ ಮನೆಗೆ ಬರೋದಲ್ಲ ಸುಧಾ ಮಯೂರ ಆದ್ರ ಕಂಪಲ್ಷನ್ ಇತ್ತು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಜೊತೆಗೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ತರಂಗ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆಗ ಓದೋ ಅಭ್ಯಾಸ ನಮ್ಮಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋರು ಬಾಲ ಜಗತ್ತು ಏನೋ ಇರೋದಲ್ಲ ಅದ್ ಮಾತ್ರ ಓದ್ಬೇಕು ಕತೆ ಎಲ್ಲಾನು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಓದ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಬಟ್ ಆತರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಏನಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮೊದಲು ಓದಿದ್ದು ಅಂತೂ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾಪ್ಕ ಇದೆ ಕಲ್ಲು ಬೊಂಬೆ ಕರಗಿತು ಅಂತ ಒಂದು ಧಾರಾವಾಹಿ ಹತ್ತು 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 ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಳೋದು ಅದೇನೋ ನಾಯಕಿಗೆ ಬರಬಾರದ ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಅಂತ ಅದೇನಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಆಗ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರು ತಗೋಬಹುದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರು ತಗೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆ ಕಾದಂಬರಿ ಓದ್ದಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗೂ ತಗೋಬಹುದು ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ನಾಯಕಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೋಳು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಯಾಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಬೇರೆ ತರ ಯಾಕೆ ಇರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದೊಂದು ತಗೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಐದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆರನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಓದಿದ ಕಾದಂಬರಿ ಅದು ಅವಾಗ ಈ ನಾಯಕಿ ಹೀಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಿತ್ತು ಇವಳು ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಬರತ್ತಲ್ಲ ಅದು ನನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಮೂಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ
ಅದು ಕಳಿಸಿದ್ದೆ ಅದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಇದು ಕೂಡ ಬೇಕಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬರೆಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ ಅವ್ರು ಏನಮ್ಮ ಓದ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡು ಅಂದರು ಹ್ಞೂ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಈ ಊರಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿದ್ದರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದರು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಓದಿದ್ದು ಆಗ ಬಂತು ಸು ವಿಶೇಷಾಂಕ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದೆ ನನ್ನ ಕತೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕತೆಗೆ ಬಹುಮಾನ ಬಂದಿದೆ ಆ ಥರದ್ದೇನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆ ತೆಗೆದಾಗ ಅದು ಜಿ ಕೆ ಸತ್ಯ ಅವ್ರ ಮುಖ ಪುಟ್ಟ ಬೇರೆ ಒಂಥರ ವೆರಿ ಇಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿತ್ತು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗೋಯ್ತು ಅವಾಗ ಟ್ರಂಕ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಮನೇಲಿ ಫೋನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಇತ್ತು ಟ್ರಂಕ್ ಕಾಲ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಕಾಲ್ ಬಂತು ಅಂದರು ಹೋದಾಗ ನಾನು ಫೋನಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕತೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂಗೆ ಏನನ್ಸಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಸುಧಾ ಯುಗಾದಿ ವಿಶೇಷಾಂಕ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸೋದ್ರತೆ ಜೊತೆ ಇದ್ವಿ ಅವ್ರು ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವಳಿಗೆ ಬುಕ್ ವಿಶೇಷಾಂಕನ ನಾ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ ಬಂದಾಗ ಓದ್ವಿ ಅಂತಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ನಂಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಂದೆ ಕತೆ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದೇನಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ನೋಡಿದಾರ ಅದನ್ನ ಮುಖಪುಟ್ಟ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಯುಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ಬಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಹೆಸರೇ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಅದು ನೋಡಿ ಅಂತ ಲೇಖಕರ ಅಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಮಾಡೋದೆ ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಥೆಯನ್ನು ಓದ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಬರಹಗಾರರಾದ್ರೆ ಯಾರು ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಓದಗರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಅದ್ರ ಇದಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಂದು ಒಂದು ಕತೆ ಕರ್ಮವೀರಾದಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅವಾಗ ಇದು ಹಾಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹಾಕದೆ ಕತೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಬಟ್ ನನಗೆ ಅವಾಗ ಒಂದು ಕಾಗದ ಬಂತು ಮೇಡಮ್ ಅದು ನಿಮ್ ಕತೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚಾಪ್ ಇರತ್ತಲ್ಲ ಕತೆ ಇವ್ರದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದಿದು ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಆ ಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಲ್ವಾ ನನಗೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಕ್ ಖುಷಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಎಷ್ಟ್ ಸಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಬಟ್ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಆಗಿದೀವಿ ಮೊದಲೇ ಕಥೆ ಏನು ಅದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದುಡ್ಡು ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿತ್ತು ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಸೆವೆಂಟಿಂಟಿ ಏನೇನ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ಏನೇನೋ ತಗೊಂಡೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಖಂಡಿತ ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ನೆನಪುಗಳು ಮರುಕಳಿಸ್ದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಂಗೆ ಮತ್ತೇನೇನೋ ಪ್ರವಹಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಥೆಯನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ರಿ ಆ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸೊ ಆ ಕತೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬಹುಮಾನ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಕಥೆಯ ಒಂದ್ ಎರಡು ಏಳೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಬಹುದ ಅದು ಯಾರು ಕಾರಣ ಅಂತ ಕತೆ ಹೆಸರು ಒಂದು ಸಾವಾಗತ್ತೆ ಆ ಸಾವು ಸುತ್ತ ಕತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಐದು ಜನ ತಾಯಿ ಇರ್ತಾಳೆ ಗಂಡ ಪ್ರಿಯಕರ ಆತರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅವಳ ಸಾವಾಗ ನಾನು ನಾವು ಕಾರಣನ ಅಂತ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದು ಐದು ಜನದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ತರ ಮಾಡಿ ಅದು ನಂದು ಶುರುನೇ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನನ್ನ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಆಯಾಮಗಳಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಒಂದು ಸಾವಿಗೆ ಐದು ಜನನೂ ಕಾರಣ ಆಗಿರೋಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಅವ್ರು ಯಾರೂ ಆಗ ಇಲ್ದೇನೂ ಇರೋಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಬರವಣಿಗೆ ಶುರು ಆಗಿದ್ದೇ ಬೇರೆ ಆಯಾಮಗಳನ್ನ ಒಂದು ವಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ
ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಆತರ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅವಾಗ್ಲೇ ಕತೆ ಹುಟ್ಟೋದು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೇನೂ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇದೆ ಬೇರೇನೂ ಆಯಾಮ ಇದೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಏನೋ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂತ ನಿಜ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಆಲೋಚನೆ ಮೇಡಮ್ ಆದ್ರೆ ಆ ಸಾವೇ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಥೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ರಿಯಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ನಡೆದಿತ್ತ ನೀವು ಕತೆಗಳನ್ನ ರಚಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬಹುಶಃ ಯಾರಾದ್ರೂ ಲೇಖಕರು ಕತೆಯನ್ನ ರಚಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕತೆ ಹುಟ್ಟುವಂತ ಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನೀವು ಸ್ವಯಂ ಕತೆಯನ್ನ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಕತೆ ಹುಟ್ಟುವ ಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಕತೆ ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟೊಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಮೂಲಾಗಿ ಈ ವಾರ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದಿರತ್ತಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇವಾಗ ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ದಾಗೇನೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕಾಡುತ್ತೆ ಕಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕತೆಯಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಕತೆಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ಕೆಲವೇ ಕತೆ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗದೆ ಇರೋದು ಇನ್ನ ಹಲವುಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಇನ್ನ ಒಂದು ಯಾರನ್ನು ತಂದು ನಿಲ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಕಟೆ ಕಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸೋದಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ರೈಟ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕತೆ ಆಗದೆ ಇರೋದೇ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ ಕತೆ ಆಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕಾಡಿದ್ದೇ ಕತೆ ಆಗೋದು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಆಗಲಿ ಅದು ಕಾಡದ್ದೆ ಕತೆ ಸುಲಭ ಕತೆ ಒಂದು ಕುಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಬಿಡ್ಬೋದು ಕತೆನ ಕಾದಂಬರಿ ಕಷ್ಟ ಕಷ್ಟ ಬಟ್ ಕಾದಂಬರಿ ಕೊಡೋ ಖುಷಿನೇ ಬೇರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಬರವಣಿಗೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಮನೆಯ ಮೊದಲ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅಮ್ಮನೋ ಅಪ್ಪನೋ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟದ್ದು ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಬೆಳಿತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಗುರುಗಳು ಸಿಗ್ತಾರೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಕಲಿಯೋದು ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಬರವಣಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ಹೀಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕವನ ಬರೆದ್ರೆ ಆ ಕವನ ಹೀಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾನದಂಡಗಳಿದೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರವಣಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿದ್ದು ಅಥವಾ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಗುರು ಅನ್ನೋ ಥರ ನೀವು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಯಾರನ್ನ ಹೇಳಬಹುದು ಮೇಡಮ್ ಏನಿಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಇರೋದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾದ ಲೇಖಕರು ಸುಮಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ತ್ರಿವೇಣಿಯಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ತ್ರಿವೇಣಿ ತರ ಬರೀತೀರಾ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಹುಡುಕದೆ ತ್ರಿವೇಣಿ ಹೋಗಿದ್ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಅವ್ರು ಫುಲ್ ನೋಡಿದೆ ನಾನು ಹುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹುಟ್ಟಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ತ್ರಿವೇಣಿ ಹೋಗಿದ್ದಂತೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾನೇ ತ್ರಿವೇಣಿ ಪಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ನೇನು ಸೊ ಅದೊಂಥರ ತ್ರಿವೇಣಿ ತುಂಬಾ ಕಾಡಿದ ಲೇಖಕಿ ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲ ಕತೆಗಳನ್ನ ಓದಿದ್ದೀನಿ ನನ್ಗೆ ಕತೆ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನ ಓದು ಹುಚ್ಚು ಅದು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕಂದಿಂದ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಲೈಬ್ರರಿಗೂ ಅಮ್ಮಂಗ್ ಪುಸ್ತಕ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಲೈಬ್ರರಿಯಿಂದ ನಾವು ಹಾಗೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದೇನೆ ಗುರು ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು ಅಷ್ಟೇನೆ ಓದಿದ್ದೇನ್ ನಾನುವೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ತರ ಬರೆಯೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಓದಿಲ್ದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ತರ ಒಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಒಬ್ರು ಗುರು ಅಂತ ಯಾರು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ನಾನು ಸುಮ್ನೆ ನನ್ ಪಾಡ್ ನಾನು ಓದಿದ್ದು ಓದಿದ್ದು ಬರ್ದಿದ್ದು ಬರ್ದಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಲೈಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ತಂದೆಯವರಿಗೆ ನೀವು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಸೈನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಒಲವಿತ್ತು ಸೊ ಆರ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಏನಾದ್ರು ರೀಸನ್ ಇತ್ತ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಿಂದಾನೆ ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಓದೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್
ಲಾಯರ್ ಆಗು ನೀನು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಿಪರೀತ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ ನೀನು ಸೊ ಲಾಯರ್ ಆಗು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಜಗಳ ಆಡ್ತೀಯ ಬೇರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಯರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರು ಸರಿ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ ಎಲ್ ಬಿದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಬರವಣಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗ್ಲೇ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಓದ್ದೆ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮಾಸ್ಕಾಮ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಕನ್ನಡ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ನನ್ನ ಅವಾಗ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ರತ್ನ ಎಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಬಟ್ ಕನ್ನಡ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಬೇಜಾರಾಯ್ತು ಅವಾಗ ಬಟ್ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಓದಿದ ಟೈಮು ಅಂದ್ರೆ ಐ ತಿಂಕ್ ಏಟಿ ತ್ರೀ ನಾನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಕೆಲ್ಸಗಳು ಫಾರ್ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಗೆ ತುಂಬಾ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ಅವಾಗ ನಾನು ದೂರದರ್ಶನ ಅಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಏನು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕವರೇಜ್ ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾನು ಸೊ ಅವಾಗ ದೂರದರ್ಶನ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಫರ್ ಸಿಕ್ತು ಜಾಬ್ ಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಇಂತ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಬಟ್ ಈ ತರ ಹೊರಗಡೆ ನೀವು ಸಮಾಜ ಮುಖಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನೀವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡೋದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ನ್ಯೂಸ್ ಅಂದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಕೆಲವರು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದ್ ಬರೋದು ಹೋಗೋದೇ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅದೊಂದಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ದೆನ್ ಅವಾಗ್ಲೂ ವೆಹಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡೋರು ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡೋರು ಬಟ್ ನಾನೇನು ಅದು ಮದ್ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಮದುವೆ ಆಯಿತು ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಈಸ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ನಾನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಯಾವ ಥರ ಆ ಥರ ಆಗತ್ತಾ ನೋಡೋಣ ನೀನು ಟೆನ್ ಟು ಫೈವ್ ಥರ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅವಾಗೊಂಥರ ಇದೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಕಂಪಲ್ಷನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯಿತು ಲೈಫು ಬರವಣಿಗೆ ಬರೀ ಕತೆಗೆ ಆಮೇಲೆ ಬಟ್ ಸುಮಾರು ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂದು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆದು ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಈಗ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಫ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬೇರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ವೆರಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ವಾ ನಾವು ಈ ಥಾಟ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಈ ಬರವಣಿಗೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೌದು ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಗಿಲು ತೆರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಅಂದರೆ ಸಮಯ ನಿಗದಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಒಂದು ನೀವು ಮದುವೆ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಡೆಗೂ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡು ಅಂತ ಸಂಸಾರ ಇದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆ ಸೊ ಹೇಗೆ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ನಂದು ಬರವಣಿಗೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಎಲ್ಲ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಮನೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಂದು ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಲು ಇದು ಇದೆ ನನ್ನ ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಡು ಅಲ್ಲೇ ಹಿಂದೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಒಂಥರ ನನ್ಗೆ ಒಂಥರ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ನನ್ನನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ನನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬಾರ್ದು ನಂಗೆ ಇದ್ಬೇಕು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಬರೆಯೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾದಂಬರಿ ಕಷ್ಟ ಅಂದಿದ್ದು ಅದೇನೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೂ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಿರ್ಗಾ ಆ ಕಾದಂಬರಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಎಂಬತ್ತು ಪುಟ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ
ಮತರ್ತೀವಿ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಂದ್ರು ನಾನು ಜಿ ಕೆ ಸತ್ಯ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಹೋಗಿ ಮುಖ ಪುಟ್ಟ ಬರೆಸ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ತಂದೆ ನನ್ನ ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಂದೆ ಅದೇ ಕೆಲಸವಾಗಿ ಅದೇ ಇರೋದು ಸೋಲು ಗೆಲುವಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬಟ್ ಮಾಮೂಲಾಗಿ ಪುಸ್ತಕ ನಾನ್ ಯಾರಿಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಿಡಿಶ್ ಅಂಡ್ ಚೈಲ್ಡಿಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅನ್ಸತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಬರ್ದಿದ್ದು ಬಟ್ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲಾನು ಆಮೇಲೆ ಮರೀಚಿಕೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾದಂಬರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉಷಾ ನವರತ್ನ ಮುನ್ನುಡಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಟ್ರು ಅವ್ರದ್ದು ಅವಾಗ ಉಷಾ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಬಣವಣೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ರು ಅವರು ಅದ್ರೊಳಗೆ ಅದನ್ನ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ನಂದು ಮೋ ಎಲ್ಲ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಯಾವ್ದನ್ನ ವಾರ ಪತ್ರಿಕೆನಲ್ಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಆಗಿ ನನಗೆ ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಓದೋದನ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂತ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಂಡು ಓದಕ್ಕಿಂತ ಮ್ಯಾಗ್ಜೈನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಈಗ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತ ಕಥೆಗಿಂತ ಕಾದಂಬರಿ ಆಧಾರಿತ ಅಂದಾಗ ಎಲ್ಲರ ಕಿವಿ ನೆಟ್ಟಗಾಗತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸತ್ವಯುತವಾದಂತ ಒಂದು ಜೀವ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿದಂತ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಉಂಟ ಅಥವಾ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಆಗತ್ತಾ ಆಗಿಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಇದಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಯಾವುದು ಖಾಸಗಿ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲೇನೆ ಕತೆಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಮಾಡೋದಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅವಾಗ ರಾಜೇಶ್ ಅವ್ರೊಂದು ನಟರಂಗ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದಿಬ್ರು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಕತೆಗಳು ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಒಂದ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ ಆ ಕತೆ ಸಣ್ಣ ಕತೆ ಕಾದಂಬರಿ ಅಲ್ಲ ಕಾದಂಬರಿ ನಂದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನನ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಯಾರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ಗೆ ಒಬ್ರು ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ದೇಶಕರೇನೆ ನಾನ್ ಕತೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀವ್ ಅದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ಕಾದಂಬರಿ ಬರೀರಿ ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಸೀರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಚಿತ್ರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ಕಾದಂಬರಿ ಆಧಾರಿತ ಚಿತ್ರ ಅಂತ ನಂಗೆ ಐಡಿಯಾ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಏನೋ ಒಂದ್ ಕತೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೋ ಒಂದ್ ಬರ್ದೆ ಬಟ್ ಅದೇನೋ ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಮಾತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು ಬಟ್ ಆ ಥಾಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾದಂಬರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾದಂಬರಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಚಿತ್ರ ಆಗ್ಬೇಕು ಚಿತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾದಂಬರಿ ಬರೆಯೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನದೇನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಅಷ್ಟು ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದು ಕಷ್ಟ ಕೆಲವೊಂದು ಹೌದು ಖಂಡಿತ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಕಾದಂಬರಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಅದ್ ಚಿತ್ರವಾದ್ರೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತೆ ವೀಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಈ ತರ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಿಮಗ್ ಬಂದಿರ್ಬೋದಲ್ವಾ ನಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಈ ತರ ಕತೆ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ತುಂಬಾ ಜನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳನ್ನ ನೀವ್ ಹೇಳೋ ತರ ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಂಡು ಓದೋ ಕಿಂತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಮನ್ಸಿಗೆ ಇನ್ನ ತಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಬರ್ತಿದ್ದಂತ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಪತ್ರಗಳು ಬರ್ತಿತ್ತು ಇದು ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಮುಂಚೆ ತುಂಬಾ ಪತ್ರಗಳು ಬರೆಯೋರು ಹೌದು ಹೌದು ಸೊ ಆ ಪತ್ರಗಳ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರನೇ ಅದ್ಭುತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಪತ್ರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದ್ ಸಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಬೇರೆ ಊರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರ ನಾವು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಪತ್ರಗಳು ಬರ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಲೆಟರ್ ಬಂತ ಲೆಟರ್ ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವ್ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನಿಮಗೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಬರೀತಾ ಇದ್ರು ಆ ಆ ಪತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮನ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ನೆನಪಿರು
ಜಾನ್ ಗ್ರಿಶಮ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ಅವರ ನಾವೆಲ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಕನ್ನಡದ್ದು ಅದು ಸುಧಾದಲ್ಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಆಗಿತ್ತು ಎರಡು ಎಪಿಸೋಡ್ ಆಗೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಒಬ್ರು ನನಗ್ ಬರೋದ್ರು ನೀವು ಅದನ್ನ ಜಾನ್ ಗ್ರಿಶಮ್ದು ಛಾಯೆ ಇದೆ ನೀವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ದ ಬರ್ದೆ ಆ ತರ ವ್ಯವಹಾರ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ಸುಮ್ನೆ ಹೊಗಳ್ ಬರದ್ರೆ ನಾನು ಒನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಈ ತರ ಏನಾನ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ದೆ ನಾನು ಸುಧಾದಿಗೆ ಬರೆದು ಕಳಿಸಿದೀನಿ ಇದು ಜಾನ್ ಗ್ರಿಶಮ್ ಅವರ ಈ ಕಾದಂಬರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ ಹಂಗೆ ಇದಲ್ಲ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಲ್ದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ತರದ್ದು ಬಟ್ ಫುಲ್ ಬದಲಾಗಿದೆ ಈ ತರ ಬಟ್ ಅದ್ ಛಾಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನ್ ಬರ್ದಿದೀನಿ ಅದ್ ಸುಧಾದವ್ರು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅದ್ನ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡೋದ್ ನನ್ ಕೈಲಿಲ್ಲ ನಾನ್ ಬರ್ದ ಆಗಿದೆ ಅದ್ನ ಅವ್ರು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಮೇ ಬಿ ಕಾದಂಬರಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೋ ಏನನ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇಶ್ಯೂ ಕೆಲವೆಲ್ಲಾನು ಅಕ್ಯೂಸೇಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಟೋಟಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೂ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಕ್ರಿಟಿಕ್ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಓದ್ತಾರೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಓದೋರು ಸಂಪಾದಕರೇ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಓದಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಡಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬರ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಪತ್ರಿಕೆಗೂ ಏನಿದ್ರು ನನಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಂಪಾದಕರ ಪರಿಚಯ ಕೂಡ ಆ ಥರ ಯಾರನ್ನು ಪರಿಚಯ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಪೋಸ್ಟಲ್ಲೇ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅವರು ಪ್ರಕಟ ಇದು ಆಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಗಂಡ ಏನು ಕನ್ನಡ ಓದಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಟ್ ನನಗೆ ಕೂಡಿಸಿ ಓದಿಸ್ ಓದ್ತೀನಿ ನಾನು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ಓದ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಕತೆಗಳನ್ನ ಓದ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಯಾರು ಆ ಥರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಏನು ಇದಿಲ್ಲ ಆ ಥರ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ವಿಮರ್ಶೆ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಮ್ದೊಂದು ಈ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಗುಂಪು ಬೇರೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕತೆ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನ ಓದ್ತೀವಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕತೆ ಇದು ಏನೋ ಓದಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೂರು ಚರ್ಚೆ ಆಗತ್ತೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಕತೆಗಳದ್ದು ತಗೋತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಖಕರು ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರು ಓದದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋರಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ತರ ಚರ್ಚೆಗಳ ಅಲ್ಲ ಆ ಚರ್ಚೆ ಬಂದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಇದನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇದ್ರದ ತೂಕ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರಕಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಓದೋದ್ರಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸೋ ಇದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ತರ ತಂಡ ಅದು ಆ ತರ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ನಿಮಗೆ ಮುಂಚೆ ಬರವಣಿಗೆ ನನ್ಗೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಪರ್ಸನಲ್ ನನ್ನ ಕತೆಗಳು ಪ್ರಕಟ ಆಗೋವರೆಗೂ ಯಾರು ಪೂರ ನಂದೆ ಅದು ಪ್ರಕಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಂದು ಒಂದು ಕತೆ ಹಂಗೆ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಇದು ಇರುವುದಲ್ಲವ ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಇದು ಸುಧಾದಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಹಿ ಆಗಿತ್ತು ತುಂಬಾ ಚರ್ಚೆ ಆಯ್ತು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಕೊನೆ ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸುಧಾಗೂ ಸುಮಾರು ಪತ್ರಗಳು ಬಂದ್ವಂತೆ ನನಗೂ ಸುಮಾರು ಜನ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೊನೆ ಹಂಗ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಿತ್ತು ಹೋಪ್ ಇರ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಬರವಣಿಗೆನಲ್ಲಿ ಹೋಪ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬಟ್ ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕಿಯಾಗಿ ಬರೀ ಹೋಪ್ ಕೊಡೋದಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಲ್ಲ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕತೆ ಕಾದಂಬರಿ ಬರೆದಾಗ ಅದು ಒಂದು ಸಹಜವಾದ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕತೆ ಅಂತ್ಯ ಇದು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಬರೆಯೋಳಲ್ಲ ಹಂಗ್ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರು ನಿರ್ಧಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಬರೆಯೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅದು ಬೇರೆನೇ ಒಂದು ಅಂತ್ಯ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಪಾತ್ರಗಳು
ಕಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಆದಾಗ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಆ ಲಹರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಜ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಥೆನಲ್ಲಿ ಎಂಡು ಅಥವಾ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೊಸದೊಂದು ಆರಂಭಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹೌದು ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಈ ತರ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರೊವೋಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಯೋಚನೆಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು ನಿಜ ನಾನು ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಕತೆ ಕಾದಂಬರಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕತೆ ಕಾದಂಬರಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಫಸ್ಟ್ ಓದಿಸ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಬುಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ತಗೊಂಡು ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು ಶುರು ಮಾಡ್ದಾಗ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಓದ್ಬೇಕು ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೇನು ತುಂಬಾ ಗಹನವಾದ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿಸೋ ಅಂತ ಬರವಣಿಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ಬರ್ದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಆಸಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಓದಕ್ಕಾದ್ರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಅದ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತು ಆ ಕಾದಂಬರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾನ ಕಾರ್ಯ ನಿರತ್ರ ಆದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ನನಗ್ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ನನ್ನ ಕತೆ ಕಾದಂಬರಿ ತಲುಪಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವ್ ಓದಿ ಒಂದ್ ನಿಮ್ ತಲೆಲ್ ಅದು ಉಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಇಂದ್ರೆ ಐದನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಂದ್ ಬರ್ದಿದೀನಿ ಮಹಾಭಾರತ ರಾಮಾಯಣ ಅಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಬರವಣಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅದಲ್ವಾ ಮೇಡಮ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವ್ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಫ್ಲೋ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದೇ ನಿಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ವಿಷಯ ಅಷ್ಟೇ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿರ್ತೀರ ಇದು ಎಲ್ಲದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಚಿತ್ರಕತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯ ಬರವಣಿಗೆಯ ಆಯಾಮ ಎಲ್ಲರೂ ಬರೆಯಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಆ ಕಡೆಗೂ ಆಫರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ರೀತಿ ಹೇಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಹೇಗೆ ಅದು ನನ್ನ ಕಾದಂಬರಿ ಮೂಲಕನೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನನ್ನ ಮಾಯಾ ಮೃಗ ಮುಗಿದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಮಾಯಾ ಮೃಗ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದ ಅದು ಆಗ ಸೀತಾರಾಮನ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಹೊಗಳಿದ್ದೆ ಅದು ಅವಾಗ ನಾನು ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಪತ್ರ ಬರ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಪತ್ರ ಬರ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ದೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರ ನಿಮ್ ಕಾದಂಬರಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಮಾತೆ ಇರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಅದನ್ನ ಬೈಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಾಚ್ಯ ಅಂತಾನು ಅಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಭವ ಇರಬೇಕು ಅನುಭವ ವಾಚ್ಯವಾಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇನೇನೋ ಇದೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಬಟ್ ನಾನು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಓದಿದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸುಮಾರು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನನಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಮಾತುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದೊಂಥರ ಸಂಭಾಷಣೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದೆ ಕತೆ ಕಾದಂಬರಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೊ ನೀವು ಯಾತಿಕ್ ಬರಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಆಫರ್ ಬಂದಿದ್ ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಬರ್ದೆ ಅದನ್ನ ಮನ್ವಂತರ ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಸುಮಾರು ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಿಗೆ ಕತೆ ಅದು ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ಎಫರ್ಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳೋದಾದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ತಗೋಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ ಕತೆಗಾರರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಕತೆ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಜನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ನನ್ನ ಕತೆ ಯಾವತ್ತು ನನಗೆ ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಬರ್ದಿರೋ ಕತೆಗಳು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಅವಾಗ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಏನ್ ಅನ್ನಿಸ್ತೋ ಅದನ್ನ ಕತೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತ್ತಷ್ಟೇ ಹೊರತು
ಒಂದು ಸ್ನೇಹ ವಲಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಅನುಭವ ವಲಯನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ನನ್ನ ಕತೆ ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಸೀರಿಯಲ್ಲು ನನ್ನ ಕತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳುತ್ತೆ ಒಂದು ಓಹೋ ಹೀಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ ಹಾಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೋಡಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಹೊರ ಬಂದಿದೆ ಎಷ್ಟು ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಹೊರ ಬಂದಿದೆ ಒಟ್ಟು ಹದಿನಾರು ಅದರೊಳಗೆ ಕಾದಂಬರಿ ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಕಥಾ ಸಂಕಲನ ಕಥಾ ಸಂಕಲನಗಳು ನನಗೆ ಕತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಫೇವರೇಟ್ ಎರಡು ಥರದಲ್ಲೂ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬೇಗ ಮುಗ್ದು ಹೋಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಬರವಣಿಗೆನೂ ಇದಾಗತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬ ಬೇಗ ತುಡಿತಾ ಬಟ್ ಈ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಬಂದು ಹಾಳಾಗಿರೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಗೋದು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತುಡಿತಾ ಮುಗ್ದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಕತೆಗಳನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡೋರು ಸುಮಾರು ಜನ ಹೇಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕತೆ ಬರಿಯಮ್ಮ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ತೀರಾ ಇತ್ತಲಾಗೆ ಇದು ಏನು ಮೆಗಾ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳ ಚಿವಿಂಗಮ್ ತರ ಅಲ್ಲದೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋದು ಬಟ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಸಂಚಿಕೆನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಂದನದಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹದಿಮೂರು ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದು ಆ ಹದಿಮೂರಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಓ ಹಿಂಗಾಯ್ತಾ ಹಿಂಗಾಯ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಕತೆ ಮುಗಿದಾಗ ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಬರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನೇ ಇರ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ ಇಷ್ಟು ಬುಕ್ ಇದೆ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ನೆನಪುಗಳ ಬುತ್ತಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನೀವು ತೆರೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೆನಪು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಕೆದಕಣ ಅದ್ರ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಶುಭೋದಯದ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೆನಪಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ಗಟ್ಟಿಯವರು ನಿನ್ನೆನೂ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಥವಾ ಅವ್ರನ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಇವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಮೇಡಮ್ ನೆನಪಿನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನೂರು ವರ್ಷ ಆಯುಷ್ಯ ಇದ್ರಿ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ನೂರು ಕಾದ್ಮೇಲೆ ಬೆಳಿತೇನೆ ಅಂತ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಒಳಗೆ ಹೊಕ್ಕರೆ ನನಗೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಕಾಣ್ತದೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚ ನೋಡಿದರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಕಾಣ್ತಾರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ನನಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಒಳಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಫಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಕ್ಷನನ್ನು ನಾನು ಬರೀ ವಾಸ್ತವನ ಬರೀದಿಲ್ಲ ವಾಸ್ತವದೊಟ್ಟಿಗೆ ಫಿಕ್ಷನನ್ನು ಬರೆ ಬರಕೆ ಮಾಡಿ ಬರಿತೀನಿ ನಾನು ಯಾಕಂದರೆ ಬರೀ ವಾಸ್ತವ ವರದಿ ಹಾಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಇಚ್ಛ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಫಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಉಂಟು ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಗೆ ನಾನು ಶುದ್ಧ ಶುದ್ಧ ಫಿಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಬರ್ದೇನೆ ನಾನು ಪ್ಯೂರ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಬರ್ದೇನೆ ಶುದ್ಧ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ನಾನು ಬರೆಯಲ್ಲ ಸೊ ವಾಸ್ತವ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಜ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅವನನ್ನು ನಾನು ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಅವನನ್ನು ಕಂಡರಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೆದ ನನ್ನ ಬರಹದ ಸ್ವರೂಪ ಹೀಗೆ ಅದು ಕತೆ ಇರಲಿ ಕಾದಂಬರಿ ಇರಲಿ ನಾಟಕ ಇರಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಬರಿತೇನೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಬರವಣಿಗೆ ಅದು ನಿಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅದು ಬರವಣಿಗೆ ಬರಿತಾ ಇರ್ತದೆ ಈಗ ನನಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಅಷ್ಟು ಮೊ
ಆ ಹುಚ್ಚನ್ನು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿದ್ದರು ಅದೇ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ ಇದಾಗಿತ್ತು ಕೆ ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಅವರ ನೆನಪಿನ ಅಂಗಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ನೆನಪಿನ ಅಂಗಳ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ನೆನಪುಗಳನ್ನ ಮೆಲ್ಕ್ ಹಾಕೋಣ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಲೇಖಕಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಗೀತಾ ಅವರು ಗೀತಾ ಬಿ ಯು ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಬರವಣಿಗೆಯ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಬಿ ಯು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಓಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹದಿನಾರು ಕತೆಗಳು ಕಾದಂಬರಿಗಳೆಲ್ಲ ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದಾವ ಅಂತ ನಮಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಸಾಲಗಳನ್ನ ಓದಬಹುದಾ ತಾವು ಅಂತ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕತೆ ಕಾದಂಬರಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾಲು ಓದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿಯ ಬೆನ್ನುಡಿಗೆ ನಾನು ನಾನೇ ಬರ್ದಿರೋದು ಅದನ್ನ ಓದ್ತೇನೆ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಂತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳಂತೆ ಅಂತ ತಿಳಿದವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದ್ದು ಏನೆಂದರೆ ನಾಟಕ ಯಾವುದು ಎಂದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕೊನೆ ಏನೆಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅರಿವಿಲ್ಲ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರವೇ ಬದಲಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಏನೋ ಸರಿ ಕಂಡದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಾ ತೋಚಿದ್ದು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ ಜೀವನ ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಎಂಬುದೇ ಹಲವು ಬಾರಿ ಮರೆತು ಹೋಗುತ್ತದೆ ನಾಟಕದ ಅಂತ್ಯ ಸುಖಾಂತ್ಯವೋ ದುಃಖಾಂತ್ಯವೋ ಹಾಸ್ಯಮಯವೋ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕತೆಗಳ ಪ್ರಪಂಚ ಇಷ್ಟ ನಾನು ಬರೆದಂತೆ ಕತೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಪಾತ್ರಗಳು ನಾನು ಎಣಿಸಿದಂತೆ ಅಂತ್ಯ ಅದೇ ಅದು ಸುಳ್ಳಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬರ್ದೆ ಕತೆಗಳ ಪ್ರಪಂಚ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಕತೆಗಳು ಹುಟ್ಟುವುದೇ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಡುವೆ ಸಂತಸ ಇದ್ದಡೆ ನಗುತ್ತ ದುಃಖವಿದ್ದಡೆ ಕಂಬನಿ ಹರಿಸುತ್ತ ಸ್ವಾರ್ಥ ಕಂಡಾಗ ಖಂಡಿಸುತ್ತ ಸೌಂದರ್ಯ ಕಂಡಾಗ ಅದನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸುತ್ತ ಹಿತವೆನ್ನಿಸಿದ್ದಾಗ ಹಾಡುತ್ತ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತ ಸಾಧ್ಯವಾದಡೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಎಡವಿದಾಗ ಕೈ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾ ಜೀವನ ಬದುಕು ಒಡ್ಡುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾ ಹೊಸತನ್ನು ಬೆರಗು ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾ ಮನುಷ್ಯ ಸಾಗಿದಂತೆ ಅವನ ಅಥವಾ ಅವಳ ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತದೆ ಕಥಾ ಪ್ರಪಂಚ ವಾ ವಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಬೆನ್ನುಡಿ ಆ ಶಬ್ದಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಬಳಸುವಂತ ಶಬ್ದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕನ್ನಡದ ಪದಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ನಾನು ಏನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಓದಿದ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ನಲ್ಲಿ ಓದಿರೋರು ಕೂಡ ಈ ತರ ಪದಗಳನ್ನ ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಆದ್ರೆ ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ನಲ್ಲಿ ಓದಿ ಕನ್ನಡದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಲವು ಯಾವಾಗ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಖಂಡಿತ ನೀವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕತೆಗಳನ್ನ ರಚಿಸ್ತೀರಾ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನ ಬರೀತೀರಾ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನ ಬರೀತೀರಾ ಈ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಹೇಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದೇನೋ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಸುಕೃತ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಏನೋ ದಿಸ್ ಕರ್ಮ ಥಿಯರಿ ಆ ತರ ಏನೇನೋ ಎಲ್ಲ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸಾಹಿತ್ಯಕವಾಗಿ ಏನು ಓದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇದಾಗಿ ಇದನ್ನು ಓದ್ಬೇಕು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಆ ತರದ್ದೇನು ಇಲ್ಲ ಕತೆ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಮಾತಾಡೋ ಭಾಷೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ನನ್ನ ಪರಿಸರ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ ನನ್ಗೆ
ಹೊರ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಬರಿಬೋದು ಅವಾಗ ಲೇಖನ ಆಗತ್ತಾಗಲಿ ಕತೆ ಕಾದಂಬರಿ ಆಗಲ್ಲ ನನಗೆ ಸುಮಾರು ಕ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋ ನಮ್ಮ ಲೇಖಕರದು ಒಂದು ನಂಗೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಎಳಿಯತ್ತೆ ಓನ್ಲಿ ಆರ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಸ್ಟ್ ಅದರೊಳಗೆ ಫುಲ್ಲು ಕನ್ನಡದ್ದೇ ವಾತಾವರಣ ಫುಲ್ಲು ಇದೇ ತಮಿಳು ಕನ್ನಡದ ವಾತಾವರಣ ಅವ್ರ ಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬ ಚೆಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ರಿಯಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಓದೋ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಮೀಡಿಯೋಕರ್ ಅಂತ ಅನ್ಸೋ ಸಾಧ್ಯತೆನೂ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರದೆ ಇನ್ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಉತ್ತರ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಪ್ರಯತ್ನ ಅಥವಾ ನೀವೇ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಬಟ್ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಒಂದು ಕುವೆಂಪು ಅವ್ರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಕುವೆಂಪು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಲ್ಲೇ ಬರೀತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಗುರುಗಳೊಬ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾರೆ ನೀನು ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ತಗೊಳ್ತೀಯ ಆ ನಿನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅಂತ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರದ್ದು ಹಾದಿನೇ ಬದಲಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಅದೇ ಇದೆ ಕೇಳಿ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಂಗೂ ಖುಷಿ ಆಯ್ತೀವ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೇಳಬೇಕು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮೇ ಬಿ ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಮುಜುಗರ ಒಳಪಡಿಸಿರ್ಬೋದು ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಿಗೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದು ಅಂತ ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆಫರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ವ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿದೀವಿ ಬಟ್ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಲೀಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಆಫರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಕೇಳಿದಾರೆ ಬಟ್ ನಾನು ಅದೇ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನಾನು ಇನ್ನ ಇನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ನೆನಪು ಇದೇ ನೆನಪು ಈ ಶುಭೋದಯ ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಕ್ಕೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಏನಂದರೆ ಮಾಡದೇ ಇರೋದೆಲ್ಲಾನು ಹೊಸ ಖುಷಿಯ ಕೊಡೋ ನೆನಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಅವರು ಗೀತಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತೆ ವನಮಾಲಾ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರೆ ಅರುಂಧತಿ ರೇಖಿಸಿದ್ರು ಶಂಕರ್ ನೋಡಿ ನಿಮ್ ಗೀತಾ ಆಗ್ತಾಳ ನನ್ಗೆ ಒಂಥರ ಸೋ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಅದು ಒಂಥರ ಬಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅದ್ ಹಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಗಾಬ್ರಿ ಅವರು ನೋಡನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಖುಷಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಗೀತಾ ಆಸ್ ಗೀತಾ ಇನ್ ಗೀತಾ ಆಗೋಗಿರೋದು ಆತರ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಆಫರ್ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ನಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮುಂಚೆ ಬಟ್ ಯಾವ್ದು ಹಿಡಿಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಷ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇವಾಗ್ಲೂ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆಫರ್ ಇವಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆದಾಗ್ಲೇ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಮ್ಮ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ಹೀರೋಗಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಮ್ಮ ಅವಾಗ ತಕ್ಷಣ ನಂಗೆ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೇ ನೋ ಅನ್ನೋ ಅಷ್ಟು ಇದಿತ್ತು ನನ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಅನ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನೋ ಅಂದಿದ್ದು ನನ್ನ ಜೀವನ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾದಿ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ರೋಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಹಾದಿಗಳು ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವ್ದೋ ಹಾದಿ ಓಪನ್ ಆಗಿತ್ತೆ ಅದು ನಿರಾಕರಿಸಿದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಅದು ಅವಾಗ ನಾನು ಲೇಖಕಿನೇ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ದೊಡ್ಡ ರೋಲ್ ಆಫ್ ದೊಡ್ಡ ರೋಲ್ ಮೇಡಮ್ ಎಂಟು ದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ ನೀವು ಬೇಡಪ್ಪ ಆ ದೊಡ್ಡ ರೋಲ್ಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಕರೀರಿ ಬರ್ತೀನಿ ಆ ದೊಡ್ಡ ರೋಲ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಬಂದು ಹೋಗೋದು ಆ ತರ ಇದ್ರೆ ಕರೀರಿ ನನ್ಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಆದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಟೈಮ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಷ್ಟ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ದಿರೋದು ಕೆಲಸ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ನಂಗೂ ತೊಂದರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳು ಮೇಡಮ್ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಲಾಗ್ ಪೇಜ್ ಗಟ್ಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇರೋದನ್ನ ನಾನೇ ಬರ್ದಿದ್ರು ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಕಷ್ಟ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಳೋವರೆಗೂ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂರ್ಸಿರೋದನ್ನ ಸೊ ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಕಡೆ ಆಂಕರ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಸಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಇದೆ ನಿಮ್ದು ಖಾಸಗಿ ವಾಹಿನಿಗೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಅದರ ಅನುಭವ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಒಬ್ಬ ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿ ನೀವು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಹೇಗಿತ್ತದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟ ಅನುಭವ ಅದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಿರ್ಗಾ ನಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಡೈಲಾಗ್ ಬರ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಆಂಕರ್ ಆದ್ರೂ ನಾನು ರೈಟರ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಏನ್ ವಿಷಯ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋರು ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋ ವಿಷಯ ಆದ್ರೆ ನಿರರ್ಗಳು ಆಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಸರಿಗಿತ್ತು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ದಿರೋ ವಿಷಯ ಆದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ರಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ ಕಟ್ಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬಟ್ ತುಂಬ ಚಂದದ ಅನುಭವ ತುಂಬ ಜನರ ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಆಮೇಲೆ ಖಂಡಿತ ನಾನು ನಟಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ನನ್ನ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಇನ್ನೊಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರು ನನಗೆ ಕಿವಿನಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳೋರು ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಕರೆದಿರೋ ಗೆಸ್ಟ್ ಅವರು ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಆದ್ರೂನುವೆ ನೀವು ಹೋಸ್ಟ್ ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಶೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಿಮ್ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲೇನೆ ಅಸಹನೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಲಿ ಅಂತ ನಿಮ್ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೈ ಫೇಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿವ್ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಸೇಸ್ ಏನಿರತ್ತೋ ಅದು ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಟನೆ ಖಂಡಿತ ಬರಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಅಂತ ಆ ಶೋ ಮಾಡಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಲ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಆಗಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಅಂತ ಸೊ ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಲ್ಲವಿ ರಾವ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ ನನ್ಗೆ ನಿಮ್ ನಟನೆ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಕೋಬೇಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರನ್ನೋ ಮಗು ಅಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿಸೋ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರ ಕಂಡ್ರೆ ಇರಿಟೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅನುಭವನ ತುಂಬಾ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಇದ್ದದ್ದನ್ನ ತೊಡೆದು ಹಾಕ್ತು ಅದು ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಜೊತೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾ ಎಂತ ರುಚಿ ಆಹಾ ಎಂತ ರುಚಿ ಆಹಾ ಎಂತ ರುಚಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಹತ್ತು ಟೇಕ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆಹಾ ಎಂತ ರುಚಿ ಈಗ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ನನಗ್ ಕೊನ್ ಕೊನೆಗ ರುಚಿ ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ನಂದ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ನಂದು ಫೇಸ್ ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಆಂಕರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ರದ ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಇದು ಎಲ್ಲಾನು ಬಟ್ ಅದು ಇಂಟ್ರೋ ಹೋಗತ್ತಲ್ಲ ಆಹಾ ಎಂತ ರುಚಿ ನಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಉಳಿತು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದು ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸುಮಾರು ಓಸಕ್ಕಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಮಾತಾಡಿದೀನಿ
ಹೇಳೋದು ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಹಾಗೇ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೀತಮ್ಮ ಅಂತ ಕರೆದು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದು ರೈಟರ್ಸ್ಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ರೈಟರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಟಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಅವ್ರು ಬೇಸಿಕಲಿ ಅವರು ರೈಟರು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ರೈಟರ್ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ಗೆ ಬರವಣಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕತೆನೆ ಫುಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಸೀರಿಯಲ್ ಅವ್ರ ಹೀರೋ ಸರ್ ಅವ್ರ ಹೀರೋಯಿನ್ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಡೆದ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ನಡೆಯುತ್ತೆ ನಡೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ ಬಟ್ ಉಳಿಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಬರವಣಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸಿರೋರು ಅವರು ಮೌಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾರ್ನು ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಾನು ಯಾವ್ದು ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋಳು ನಂದು ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿನ ನೀವು ಮಾಡೋ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಮರೀಚಿಕೆ ಅಂತ ನಂದು ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದು ನನಗೆ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಇದ್ದಾಗ ಬಟ್ ಅದು ಬರೆದಿದ್ದ ಕಾತ್ ಕಥಾ ವಸ್ತು ಅರವತ್ತು ವರ್ಷದ ಒಂದು ಹೆಂಗಸಿನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅರವತ್ತಾಗತ್ತೆ ಏನ್ ಮೇಡಮ್ ಅದು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ವಯಸ್ಸು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವಾ ತುಂಬಾ ರಾಜಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಸುಮಾರು ಹೇಳಿರೋದೇ ಅದು ಆ ಕಾದಂಬರಿ ನಾನು ನಿಮ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾಡೋ ಹಂಗಿದ್ರೆ ನಾನೇ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ಯಾವ ಚಾನಲ್ಗೂ ಅತ್ರ ಸೀರಿಯಸ್ ಕಥಾ ವಸ್ತುವಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದೊಂದು ಕನ್ಸು ಅವ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಅದೊಂದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನನ್ಗೆ ಆಸೆ ಇರೋದು ಅದೊಂದೇ ರೋಲ್ ಇನ್ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾಡ ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಹಂಗಿದ್ರೆ ನಾವ್ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಈ ವೇದಿಕೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇನೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ ಕನ್ಸು ನನಸಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಿನ್ನೆ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಬ್ರು ಬಂದಿದ್ರು ಅವ್ರು ಮೂರನೇ ಚಿತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ಬರ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೊಡಿರಿ ಸರ್ ಅಂತ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸೊ ನಿಮಗೂ ಹಾಗೇನೆ ಯಾಕೆ ನಾನು ಆಕ್ಟೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಕಥೆ ಅಥವಾ ಕಾದಂಬರಿ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ಅರ್ಜ್ ನ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಆಶಿಸ್ತೀವಿ ಆಗ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಯಾರನ್ನ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಏನೇನೋ ಸೇರ್ಸಕ್ಕೆ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ನನ್ಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಕತೆ ಹಂಗೇನೆ ತಗೊಂಡ್ ಹೋದ್ರೆ ಇದೇನಿದು ಗಂಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತಿರ ಅವ್ನಿಗೆ ಹೀರೋಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಫೇರ್ ಇಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ಅದ್ರ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಈ ತರ ಹೇಳೋದು ಖುಷಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಬೇಸರದಿಂದ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಕತೆ ತಗೊಂಡ್ ಹೋದಾಗ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಅದಿಲ್ಲ ಹಿಂಗ ಅಫೇರ್ ಆತರ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಂಗೆ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಮಾಡೋಣ ಏನಂತೀಗ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಈಸಿ ಏನೇನೋ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಕಲಸ್ ಮೇಲೋಗ್ರ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಒಂದು ಚಂದದ ಒಂದು ಕತೆನ ಹಾಳ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಜಾರಾಗತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ನಿಮ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತಾರ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ಇದೆಲ್ಲನೂ ನಿಭಾಯಿಸೋ ಬರವಣಿಗೆಯ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅದಾದರೆ ಮತ್ತು ಲೇಖಕಿಯರೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಲೇಖಕಿಯರ ಸಂಘ ಅಂತ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ನಿಭಾಯಿಸ್ತೀರ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆದೇ ಆಯಾಮವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಬರೀ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಬರಿತಾ ಇದ್ದಿದ್ದ ಪುಸ್ತಕ ನಾನು ಓಕೆ ಅಪ್ಪ ಓದೋರು ಓದ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಓಕೆ ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಏನು ಅದೇನು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಕೊಟ್ಟ ಅ
ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಪಾಪ ಒಂದು ಸಂಘಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಏನನ್ನ ಆಸೆ ಇದ್ರು ದುಡ್ಡು ಕಾಸು ಇಲ್ಲದೆ ನಡೆಯಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ತಿರ್ಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡಿ ಅವ್ರ ಕಾಗದ ಬರಿ ಇವ್ರ ಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರಿ ನನ್ಗೇನ್ ಅಂತ ಬಟ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಲೇಖಕಿಯರ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಏನೇ ಇದ್ರು ನನಗೆ ನಾವು ಲೇಖಕಿಯರು ನಮ್ದೊಂದು ಗುಂಪು ಆತರ ಮಾಡಕ್ಕಿಂತ ಲೇಖಕರು ಅಂತ ಒಂದು ಬರಹಗಾರರು ಬರಹಗಾರ್ತಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು ಇದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಕಾಮನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಯಾತಕ್ಕೆ ಲೇಖಕಿಯರು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಬರೀ ಸಂಡಿಸ್ರೇ ಇರ್ತಾರೆ ಹೆಂಗಸ್ರು ಇರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸಂಘ ಇದೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರೊಳಗೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಂಟು ಜನ ಗಂಡಸರು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾಮಕಾವಸ್ಥೆ ಅಯ್ಯೋ ಆಮೇಲೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಈ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅನ್ನೋ ತರ ನಮ್ಗಂತೂ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದು ಅವ್ರು ಹೇಳು ಹೇಳಿದ್ರು ಏನು ಲೇಖಕಿರೋ ಸಂಘದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೀರಿಯಸ್ ರೈಟರ್ಸು ಒಂದು ಓಡಾಡ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರು ಅಬ್ಬಾ ನಾವು ಪೆದ್ ಪೆದ್ದಾಗ ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಏನೇ ಇರಲಿ ಮೇಡಮ್ ಇದು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಇನ್ನೊಂಥರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಆದರೂ ಅದರ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ಬೈತಾರೆ ಇವೋ ಬೋರ್ ಆಗಲ್ವಾ ಮೂವಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದೋ ಮೂವಿ ನೋಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಥರ ನೋಡಬೇಕು ಮೂವಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೂತಾಗ ಅದೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸೆನ್ಸಾರ್ ಬೋರ್ಡೇ ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೂಗಿದೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇಕು ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ ಬೇಕು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫೈಟಿಂಗ್ ಸೀನ್ ನಮ್ಗೊಂದು ನಾವು ಬುಕ್ಕು ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದು ಹೆಸರು ಟೈಮು ಸೀನು ಟೈಮಿಂಗು ಒಂದು ಫೈಟಿಂಗ್ ಶುರು ಆದ ತಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಶುರು ಆಯ್ತು ತುಂಬಾ ಬ್ಲಡ್ ಶೆಡ್ಡು ನಾವು ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಾಧ್ಯಮದ ಒಂದು ಇದಿದೆ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡವರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಒಂಥರ ಎಲ್ಲರೂ ಬೈತಾರೆ ಇವಾಗ ಈ ರೇಪ್ ಕೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ದಿನಕ್ಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಬೈತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ನಾನು ಅದೇ ಅಂತೀನಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇವಾಗ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಒಂದು ಸೀನ್ ತೋರಿಸ್ದಾಗ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹೇಗ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣನ್ನ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅಸಹ್ಯ ಉಟ್ಸೋ ಹಾಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋ ಹಂಗ್ ತೋರಿಸ್ಬಾರ್ದು ತೋರಿಸ್ಬಾರ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ನಂಗೆ ಅದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಚಿ ಇದು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತ ಒಂದು ಗಂಡಸಾಗ್ಲಿ ಹೆಂಗಸಾಗ್ಲಿ ಅಸಹ್ಯ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮೇನ್ ಕೈಲಿದೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡದೆ ಅದನ್ನ ಖುಷಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಯಾವ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋದು ಹಿಂಗ ಹಂಗ ಅಂತ ನಂಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಸಂಕಟ ಆಗುತ್ತೆ ಶೂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಂತ ಸೊ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಸೆನ್ಸಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ದೆ ನಾವು ಬರಿತೀವಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೀಗಾಯ್ತು ಅಂತ ನಾನಂತೂ ಆ ಕೆಲಸ ತುಂಬಾ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಳು ಮಾಡಿರೋಳು ಎಲ್ಲ ಬರ